do livro Fonte Viva, mensagem de número 27, intitulada Destruição e Miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16. Comenta Emmanuel. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo em que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, Apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente, sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram. Porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno dos nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. E desejamos a todos uma ótima noite de repouso e reflexão. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais e que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.